Ah uh, tumaini yote wazima. Uh, nia na madhumuni ya kufanya video hii uh, ni kwa sababu ya kuelimisha dada zetu, wake zetu, ndugu zetu na ni wanawake wote kwa jumla. Na tatizo limekuwa kubwa. Unaona mtu anaolewa leo baada ya mwezi miili, mitatu kaachwa. Kimuuliza okay, tatizo linakuambia o oh, mwanamume kabadilika alipokuwa anantongoza alikuwa na ahadi nyingi kila ninachokitaka ananifanyia oh sasa ndio tatizo liko wapi oh mimi kabla hajanioa zile tabia zake ilikuwa namwambia mimi sizipendi oh mimi mimi sasa unaona tatizo kubwa ni kuwa kila kitu ni kuhusu yeye yani ile mahusiano kamili yanakuwa ni kuhusu yeye yule mwanamke tu sio kuhusu wao wawili yani watu wawili kwa ujumla unajua kila mtu ana tabia zake sasa mnapokuwa mnaishi pamoja au mmekubaliana kuoana na kuishi pamoja kuwa katika muungano yani mnakuwa kitu kimoja sasa inapokuwa unapotumia neno mimi 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 unakuwa na uvunjo ule usiano hmm? alafu pale unapojaribu sana kumbadilisha mwanzako tabia zake au pengine vitu anavyopenda au mambo anayopenda kuyafanya wewe hayakupendezei lakini kwa vile wewe huyapendi. Unaona bora yeye abadilike yeye vile unavyotaka wewe. Sasa tatizo linakuja wapi? Kwa sababu ule mtu atajaribu kuridhisha, atajaribu, atajaribu lakini wewe humridhishi yeye kwa sababu kila kitu inakuwa ni kuhusu wewe. Sasa ule mwanamume anapoanza kubadilika, usione kwa ati kabadilika labda kapata mwingine bora zaidi au la. Kapata fundi au nini la? tatizo ni kuwa wewe umekuwa na ule ubinafsi wa kuwa mimi sipendi hiki mimi sitaki hiki mimi nilikwambia sipendi hivi mimi 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 sasa ile ule umimi ule ndio tatizo kubwa yani hasa wanawake wengi wanakuwa na tatizo kama utaona mwanamume atangua anunui anunui kiatu kipya kwa muda mrefu tu kena mnulea mke wake nguo anamfanyia mambo mengi tu ili amridhishe lakini utaona mwanamke bado anatumia neno mimi ana kuna yani mara nyingi katika siku nzima utaona neno sisi labda alijatumika kwa wiki nzima au mwezi au mwaka neno sisi alijatumika eh? mimi 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 kwa wanawake mbadilike mwache ile neno mimi mimi mfikirie yule mwanamume mwanzo kama vile anavyokufikiria wewe pale mwanzo mwanzo kama vile unavyoona ikiwa umeolewa basi jaribu mjirekebishe na kama haujaolewa basi hii ni kwa ajili yako wewe sababu wewe ndio bado hujajua maisha ya kuishi na mume akoje eh? au mume kuishi na mke mnapokuwa na mwanamume mmependana vile anavyokupenda au vile unavyompenda kwa vile vitu alivonavyo basi usijaribu kumbadilisha kutaka awe vile unavyotaka ye eh? kwa sababu una wasiwasi unaona kuwa labda akiendelea kuwa vile alivyo wengine watamchukua vile alivyo ndio kakupenda na we ndio umempenda na unapotaka abadilike basi akibadilika Eh? mapenzi kwako yatapungua kwa sababu wewe utakuwa kero kwake na unapokuwa kero ndio unapona sasa kuwa anaanza kukubadilikia kwa sababu umekuwa kero umekuwa kero mpaka mwisho sasa mapenzi yameanza kupungua kwenye moyo wake pengine nakupenda lakini sasa lile kero lile limekuwa dhiki sasa limesakama kwenye moyo wake anaona sasa bora tu niliepuke ile ndio pale sasa unaona anaanza kuangalia nje sio ndio wanaume wanalo tatizo la kuangalia huku na huku ndio maumbile ya kiume lakini haswa haswa hususan sana inasababishwa na nyinyi wanawake ile kutaka mwanamume abadilike oh nilifikiria kinyo ataacha sasa kama alipokuwa na wewe alikuwa na mambo anayapenda eh, kama ulikuwa yaona ya kuridhishi kwa nini ukubali ya kuoa ilikuwa tangu mwanzo tu ukatae tafute mtu ambaye unaona kwa tabia zake ndo zinaendana na wewe lakini mtu kama ulimpata na tabia zake fulani na na ukampenda ukakubali ya kuoa ya kustiri basi ishi naye hivyo hivyo fikiria furaha zake pia kitu gani kinamfurahisha alafu ile tabia kuwa wewe unawaza kuwa wewe oh yupo mwenzangu nje siju unapenda mwingine hayo mawazo hayo siju mnatoa wapi hayo ndoeni la msingi wewe fanya bidii bidii yako yote yani uhakikishe anakupenda wewe zaidi sio kujishindanisha na wengine ilo wazo la kuwa kuna mwingine nje ondoa ilo ni ilo, ilo wazo linakufanya wewe ndio unakuwa mbovu zaidi Una, unaharibu kabisa na yani unakuwa kila siku unatafuta maneno vita na nini 
jaribu kufikiria tu kwenye kwenye ile box yani upo peke yako hakuna mwingine eh? ni wewe tu jaribu kumfanya yule mume wako akuone wewe jitahidi ongeza bidii eh? ongeza ufundi alafu utaona maisha yako atakapokuwa na mume wako mtakuwa mnapendana eh? unampenda na yeye anakupenda na kuonesha mapenzi lakini unapokuwa wewe kila saa unamdhania yasiyo ile dhana yako ile ndio inampelekea mwisho kwanza kufikiria kuwa ah kama anandhania na sifanyi si bora nifanye tu basi hilo eh? ndio tatizo kubwa kwa hivyo ndugu zangu mm, marafiki zangu wadogo zangu wakubwa zangu jaribuni mjitahidi mjirekebishe muwe na mawazo ya yenye ya yenye ya manufaa kwenu msio na, na kuwaza tu mambo mabaya mabaya ambayo yanakuwa yanafanya maisha yenu yanakuwa na matatizo. Eh, mnakuwa katika ndoa hamna raha, umeolewa mtu umekaa wiki wiki mbili mwezi, basi mapenzi ndio yameisha hivyo, imebakia tu ah basi ndio hivyo nastahamili. Sasa unastahamili kitu gani? Tatizo kalileta nani? Eh? Ndio hivyo basi. Basi kwa hayo machache asanteni.